ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് മീൻ പുഴുങ്ങിയത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൗഡറിന് പകരം നമുക്ക് ഫ്രഷ് തേങ്ങാപ്പാലും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ സാധാരണ ഈ കറി അയല മത്തി മുള്ളൻ നെയ്മീൻ എന്നിവയൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം നെയ്മീൻ ചെറിയതായി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും ആറ് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്പം കറിവേപ്പിലയും വെളിച്ചെണ്ണയും നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രം ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചെറിയുള്ളി എന്നിവ ചേർത്തൊന്ന് കാറ്റി കൊടുക്കാം ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ കളർ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ കലക്കിയാണ് ഞാൻ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ടാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കറി മൂടി വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം കറി ഇടക്കുന്ന തുറന്ന് നോക്കി ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണെന്ന് നോക്കാം എരിവ് അത്യാവശ്യം ഇതിലുണ്ട് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് ഇനിയും പച്ചമുളക് ചേർത്താൽ മതി നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ വെന്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് കലക്കിയതാണിത് ഇനി ഇത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറി അധികം തിളപ്പിക്കേണ്ട ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ പുഴുങ്ങിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറിന് കൂട്ടാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് കാണാം താങ്ക്